ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ലിസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ എഴുതി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിസ്റ്റാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഉള്ളത് അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ലിസ്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് എഴുതില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതില്ല അപ്പോൾ ഓർഡർ അല്ല അതായത് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ എഴുതില്ല അതിനാണ് അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൽ യു അണോഡേഡിനും എൽ ലിസ്റ്റിനും അപ്പോൾ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ യു എല്ലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ടാഗും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തുറക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൽ ഐ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എഴുതി അടുത്ത ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് എടുത്ത് അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് എഴുതി അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതി ആ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ആ ബ്രൗസറിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അണോഡേഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റിന് തന്നെ ഉള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റ്സിന് പകരം ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക് എടുക്കാം സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ കാണാം അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ ടൈപ്പ് ഈക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ പോലെ കാണിക്കും അത് വ്യത്യാസമുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ടാഗ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലും അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ടാഗും ആണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ കാണിക്കും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിലോ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിനും ഉണ്ട് കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കേസസ് കൊടുക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡറിലാണ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കേസ് കൊടുക്കാം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് സ്മോൾ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ടൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള നമ്പർ വേണ്ട അഞ്ച് തൊട്ട് മതി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കൂടി കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തൊട്ടേ എണ്ണി തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫൈവ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് തൊട്ടേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഓയിൽ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഐ ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റോമൻ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ റോ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ലാർജ് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനീഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നേ ഡെഫിനീഷൻ എഴുതില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇതിലുള്ളത് ഡി എൽ ആണ് ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ടാഗും ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഓരോ ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ടേംസ് നമ്മൾ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഗി കൊടുക്കും ആൻഡ് ദ ഡി ഡി ടാഗ് സപ്ലൈസ് ഡെഫിനീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി ടി എൽ ആണ് ഡെഫിനീഷൻ ടേം എഴുതുന്നത് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിലാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനീഷൻ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡി ടി ഡെഫ
ഇനി ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടാഗ് ആണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എ ടാഗ് ആണ് എ ടാഗിൻ്റെ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ എ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ എൻ്റെ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ക്ലിക്ക് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ കൈൻഡ്ലി ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ആ ലിങ്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഡോക്യുമെൻ്റ് ആ ഒരു സെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റിന് തന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടു അതിനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നെയിം ആണ് ഈ എട്ടാഗിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ചെറിയഫ് അല്ല നെയിം ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എസ് എ ആണ് വലിയൊരു എസ് എ ആണ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺക്ലൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്ന പോകേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടാഗ് എടുക്കുക അതിൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എസ് എയിൽ എയറിനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സൈറ്റുകളിൽ കയറുമ്പോൾ കാണാറുള്ളതാണ് ഈ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നു എഴുതിയാണ് എൻ്റെ ഒരു വേറെ പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് എയർ കൊടുത്തു വാട്ടർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോകും എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ടാഗ് തന്നെയാണ് എ ടാഗിൽ നമ്മൾ ആ എച്ച് ആർ ഇ ഫോ എടുത്തിട്ട് ഏത് ലിങ്കിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ആ ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഇനി നമുക്ക് മെയിലിൻ്റെ ഇമെയിലിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മെയിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം മെയിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ എ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എസ് സി ആർ ടി കേരള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് സി ആർ ടി എന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ ആ എ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എസ് സി ആർ ടി അതിൻ്റെ ഉള്ള ആ എ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എസ് ആർ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആ മെയിൽ അയക്കാനുള്ള ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഈ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എം ടി ബോക്സാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ അയക്കാം നെക്സ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടാക്സ് മ്യൂസിക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് എംബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ആണ് എംബഡ് സപ്പോർട്ട് ആവാത്ത ബ്രൗസർ വിൻഡോസിൽ നോ എംബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ എംബഡിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആർ സി ആണ് എസ് ആർ സിയിൽ നമ്മൾ യു ആർ എൽ ആണ് കൊടുക്കാറ് ഏത് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മ്യൂസിക് ആണോ അതിൻ്റെ ആ യു ആർ എൽ കൊടുക്കും പിന്നെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കണം സെൻറ്ററിൽ കാണിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കാണിക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജി സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് ബി ജി സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെബ് പേജിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക്
ടി ആർ ടാഗ് ടി ആർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടി എച്ച് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടി ഡി ടാഗും ഏകദേശം ടി എച്ച് ടാഗിനോട് സിമിലർ ആണ് അതിൽ ആ ഡേറ്റ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ടേബിൾ ബോർഡർ ഈക്വൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡർ കൊടുത്തേനു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതായത് ടേബിൾ റോ റോയിൽ തന്നെ രണ്ട് റോ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് എന്താ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് റോൾ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ള ഹെഡിങ് നെയിം അപ്പോൾ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു റോ തീർന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റോ തീർന്നു നെക്സ്റ്റ് റോ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെയും ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് തുറന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടേബിൾ ഡേറ്റ് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ അല്ലല്ലോ ഡേറ്റ് മീൻസ് ഹെഡിങ് അല്ല ഡേറ്റയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ ആലിയാന്നാണ് വേണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെയും ടേബിൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിയ വേറെ കൊടുത്തു അത് തീർന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റോ അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റോ ആയപ്പോൾ പിന്നെയും ടേബിൾ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ടാഗ് തുറന്നു അതിൽ ടേബിൾ ഡേറ്റ ടു ആണ് ആദ്യത്തേത് പിന്നത്തെ ടേബിൾ ഡേറ്റ അരുൺ ആണ് പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ടേബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് എച്ച് ഡി എം ലോ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേബിൾ റോയ്ക്കും ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് വേണോ റൈറ്റ് വേണോ സെൻറ്റർ വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറെല്ലാം കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ഹെഡിങ്ങും ടേബിൾ ഡേറ്റയ്ക്കും ഒക്കെ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കോൾ സ്പാൻ റോ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കോളം ഹെഡിങ് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളം ഈ ഒരു കോളം മാത്രം നമുക്ക് പോരാ പിന്നെയും പിന്നെയും കോളംസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എടുക്കണമെങ്കിലാണ് കോൾ സ്പാൻ ഏതെങ്കിലും റോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനാ റോ സ്പാൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ടി എച്ച് കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ത്രീ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് കോളങ്ങൾ സ്പാൻ ചെയ്ത് ഒറ്റയാക്കി എടുത്തു അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയാക്കി എടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ടി എച്ച് റോ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതെ ഈ രണ്ട് റോ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ ഇതായി ചേർന്ന് അതാണ് റോ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേബിളിന് വല്ല ക്യാപ്ഷനും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്യൂറിങ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപ്ഷൻ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബ്രൗസറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനായിട്ട് ആ ക്യാപ്ഷനും കൂടി വരും ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രൗസറിൽ ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെബ് പേജസ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ആ നമുക്ക് ആ ബ്രൗസർ വിൻഡോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്രെയിം സെറ്റും ഫ്രെയിം ടാഗും ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വിൻഡോയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബ്രൗസർ വിൻഡോയിനെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോളംസ് ആയിട്ട് തിരിക്കും റോസ് ആണെങ്കിൽ റോ ആയിട്ട് തിരിക്കും ബോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബോർഡറിൻ്റെ തിക്നെസ് കൊടുക്കാം ബോർഡർ കളർ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫ്രെയിം ടാഗ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എം ടി ടാഗ് ആണ് അതായത് ഇതിന് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ വിത്ത് നെയിം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോൺ ടാഗ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫോമുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ
പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആ പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരം പാസ്വേഡിന് പകരം ആസ്റ്ററിക് സിമ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്വേഡ് ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ഓർണോ നമ്മൾ ടിക്ക് ഇടണം കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് സബ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് ആയിട്ടാ കാണിക്കണേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ കാണിക്കണേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളിന് എന്തെങ്കിലും നെയിം കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നെയിം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് മാക്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടേണ്ട് മാക്സിമം ട്വൽവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻപുട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം മാക്സിമം എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാക്സ് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പാസ്വേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി കൊടുത്തേക്കുന്നു അതായത് ആ നെയിം കൊടുത്തേക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇക്കോ പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയിമും പാസ്വേഡോ കൊടുത്തേക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് റീസെറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റീസെറ്റ് പിന്നെ റീസെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ക്ലിയർ കൊടുത്തേക്കുന്നു സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൻഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മളിവിടെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ആസ്റ്റർ സിമ്പിൾസ് വരും അല്ലെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലിയർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടാഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എഴുതില്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈനിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയക്ക് നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കാം റോസ് കൊളംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഇതാണ് അതായത് റോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്തോരം റോ എടുക്കണം കോളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോരം കോളം എടുക്കണം എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ റിയർ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ് ആ ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് 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 നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെലക്ട് ടാഗ് സെലക്ട് ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു ബോക്സ് താഴേക്ക് വരുന്ന കണ്ടില്ല ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെലക്ട് ടാഗ് ഈ സെലക്ട് ടാഗിൽ തന്നെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ നെയിം സൈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തതിന് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂസർക്ക് അതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൽ ഒന്നല്ലേ സാധാരണ എടുക്കാൻ പറ്റാറ് ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോം സബ്മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സബ്മിറ്റ് ടാഗ് അപ്പോൾ ആ സബ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റ് ടാഗ് അല്ല സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോം ഫുൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് സബ്മിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ബട്ടനാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസ് എല്ലാം പഠിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ത്രീ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർട്ടിയം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന്